Hello everyone, welcome to the 18th part of Parliament. In this video, we are going to see about the meaning of budget. The word budget is where it originated from, what is the meaning of it. First of all, we will try to know about it. After that, we will know how to make the budget from which way. Because this is the budget of the country. It is not about the budget of the house. It is not about the budget of the whole country. It is about the distribution of the money from which way. It is about the budget of the country. It is about the budget of the country. It is about the budget of the country. So, we will see how the budget of the country is initiated. From which month it starts. Then, we will go to Feb month. में बजट जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा सो so, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक घर का बजट देखते हैं मान लिया किसी एक घर में जो मंथली इनकम है वो फोर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ इन हैंड आ रहा है सो so, हर एक घर में कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो मंथली आपके फिक्स हैं चाहे आप इनकम कम करो या ज़्यादा करो वो चीज़ें आपको पे करनी है फॉर एग्जांपल लोन हो गया स्कूल का फीस हो गया कॉलेज का फीस हो गया लाइफ इंश्योरेंस हो गया हेल्थ इंश्योरेंस तो इस तरीके से हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो निकाल सकते हैं उसी तरीके से वे कुछ एक्सपेंसेस जो रहते हैं कुछ जो खर्च होते हैं वो वेरिएबल होते हैं वेरिएबल होते हैं यानी मंथली वो वेरी करते रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फूड फूड के ऊपर किसी महीने में ज़्यादा खर्चा हो जाता है किसी महीने में कम खर्चा हो जाता है देखा जाता है कि जब फेस्टिवल का टाइम है तो फूड के ऊपर खर्चा जो है बढ़ जाता है तो वो वेरिएबल के अंदर आएगा उसी तरीके से क्लॉदिंग आप किसी महीने में कपड़े खरीदते हो किसी महीने में नहीं खरीदते हो किसी महीने में आप एक्स्ट्रा कपड़े खरीद लेते हो तो वो सारी चीज़ें जो है मंथ टू मंथ वेरी होती है तो उनको वेरिएबल में रखा जाता है वेरिएबल एक्सपेंसिस में रखा जाता है फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ कितना वेरिएबल एक्सपेंसेस में खर्चा होने वाला है उसके बाद फिर हर एक इंडिविजुअल क्या कोशिश कर रहा है जो भी बंदा कमा रहा है उसकी पहली कोशिश क्या है तो उसकी पहली कोशिश है सेव करना कि कैसे सेविंग की जाए तो वो अपने इनकम में से अपने एक्सपेंडिचर को माइनस करता है उसके बाद उसको पता चलता है कि हाँ भाई वो कितनी सेविंग कर रहा है बट अगर उसकी सेविंग कम है एंड उसने कुछ टारगेट रखा हुआ है कि मेरे को इतना सेव करके ये चीज़ खरीद दी है देन व्हाट ही हैज़ टू डू तो वो क्या करेगा वो एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंडिचर कहाँ से रिड्यूस करना है कैसे रिड्यूस करना है तो ये जो एक्सपेंसिस हैं फिक्सड एंड वेरिएबल वो इन सब चीज़ों में अल्ट्रेशन लाएगा उसके बाद फिर ही विल बी एबल टू सेव मोर ओके सो ये एक जनरल घर का बजट हो गया इसी तरीके से लाइक अवर फैमिली बस बजट द नेशन जनरल बजट हैज टू मेजर पार्ट अपने जो हाउस होल्ड बजट था उसके अंदर दो मेजर पार्ट क्या हैं तो एक है इनकम और दूसरा है एक्सपेंडिचर उसी तरीके से सरकार जब बजट बनाती है तो सरकार के पास बजट बनाने के लिए भी दो मेजर पार्ट हैं तो वो क्या है एक है रेवेन्यू और दूसरा है एक्सपेंडिचर रेवेन्यू क्या है तो रेवेन्यू इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है अलग अलग टैक्सेस से अलग अलग सोर्सेस से पैसे जो है अपने फंड में जमा करती है उसके बाद फिर वो खर्चा करती है खर्चा किसके ऊपर किया जा रहा है तो देश के ऊपर ही किया जा रहा है देश के लोगों के ऊपर किया जा रहा है देश की सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है डिफेंस के ऊपर किया जा रहा है तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही सिमिलर हैं एक हाउस होल्ड बजट की तरह बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है सो so, जो इनकमिंग मनी है उसके लिए फाइनेंस बिल लाया जाता है फाइनेंस बिल में क्या होता है तो किस तरीके के नया हम टैक्स लाएं ताकि हम पैसे जो हैं और कलेक्ट कर पाएं या फिर क्या अल्ट्रेशन करना चाहिए हमें सो दैट वी कैन गेट मोर मनी इन अवर फंड बट वहाँ पर जनता का भी ख्याल रखा जाता है सो so, इनकमिंग मनी के लिए फाइनेंस बिल जो है वो लाया जाता है और जब पैसे आते हैं सरकारी खजाने में उसके बाद फिर बैठ के प्लानिंग होती है हर चीज की कि हाँ कहाँ पे हमें डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है कौन से सेक्टर में हमें एलोकेशन ज्यादा करना चाहिए पैसों का तो आने वाले सालों में कहाँ पे कितना एलोकेशन होगा उन सब चीजों के ऊपर बैठ के क्या होगी चर्चा होगी चर्चा होने के बाद हर एक सेक्टर को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट जो है वो दिया जाएगा कि हाँ लगभग इतना हजार करोड़ जो है इस फील्ड में खर्चा हो सकता है इतना हजार करोड़ जो है डिफेंस के ऊपर खर्चा होगा हमारे अपकमिंग ईयर में या इतने हजार करोड़ रुपए जो हैं हम सागर माला बना रहे हैं उसके ऊपर खर्चा होगा तो उन सब चीजों का अप्रोप्रिएट एक वैल्यू निकाला जाता है एक एस्टिमेट निकाला जाता है 
और उसको डिमांड ऑफ ग्रांट्स में रखा जाता है डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या है तो वो वो डिमांड्स हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जिसके लिए सरकार जो है सरकारी खजाने से पैसे निकालना चाहती है क्योंकि सरकार अपनी मर्जी से या फाइनेंस अपन फाइनेंस मिनिस्टर अपनी मर्जी से वो पैसे निकाल के यूज़ नहीं कर सकते कहीं भी उसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी है क्योंकि वो पैसे निकलेंगे कंसोलीडेट फंड ऑफ इंडिया से और कंसोलीडेट फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसे निकल रहे हैं तो कोई भी मिनिस्टर क्यों ना हो प्रेसिडेंट क्यों ना हो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो वो एक भी रुपया उस अकाउंट से नहीं निकाल सकते जब तक पार्लियामेंट की परमिशन नहीं मिलती है तो उसके लिए क्या होगा वो जो डिमांड्स हैं वो रखेंगे जो रूलिंग पार्टी है वो अपने डिमांड्स रखेगी कि हाँ भाई इस सेक्टर में हमें इतने पैसों की जरूरत है इतने हजार करोड़ रुपए की जरूरत है सो वो जो डिमांड है वो पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में जब वो डिमांड जो है पेश किया जाएगा फिर उसके ऊपर चर्चा होगा और वो जब बिल पेश हो गया और पास हो गया तो फिर जो डिमांड है उसे ग्रांट कर दिया जाता है यानी मान लिया जाता है कि हाँ आपको इतना जो है पैसा मिलने वाला है तो डिमांड जो रखी जा रही है आने वाले खर्चे को मैनेज करने के लिए तो उस बिल को अप्रोप्रिएशन बिल में रखा जाता है एंड इट इज़ हैविंग रिलेशन विद एक्सपेंडिचर तो अगर कोई आपसे पूछे कि अप्रोप्रिएशन बिल किससे रिलेटेड है तो अप्रोप्रिएशन बिल जो है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है तो ये एक ओवरव्यू हो गया अभी हम देखते हैं कि इनकम किस तरीके से सरकार जो है वो लाती है तो टैक्सेस के थ्रू हो जाता है फिर अगर uh, सरकार ने आई एम एफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से अगर उधार लिया है वो पैसे भी सरकार के खजाने में जाएंगे फाइंस इनकम अगर दूसरी जगह पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है वहाँ से जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिल रहा है उन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट अपने खजाने में जमा करती है उसके बाद फिर बजट जो है प्रिपेयर किया जाता है मीन्स एस्टिमेट निकाला जाता है आने वाले साल में कितना क्या खर्चा होने वाला है उसके बाद फिर प्लान वे में एक्सपेंडिचर जो है किया जाता है सो so, अब देखते हैं कि बजट जो वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से है तो बजट जो वर्ड है एक्चुअली वो ओरिजिनेट हुआ है वर्ड बॉगेट से बॉगेट का मतलब होता है एक लेदर बैग जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट या पैसे रख सकते हैं इट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम और ये जो बजट है इसका क्या मतलब होता है तो बजट का मतलब है एक एस्टिमेटेड अमाउंट कि हमारा कितना इनकम होने वाला है एंड हमारा कितना खर्च होने वाला है उस हिसाब से फिर हम प्लान करके चलेंगे आने वाले टाइम में सो so, अपने कंस्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो बजट जो वर्ड है वो कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है अपने कंस्टिट्यूशन में इंस्टेड ऑफ वर्ड बजट अपने कंस्टिट्यूशन में इस चीज़ को बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके वेरी इंपॉर्टेंट अपने कंस्टिट्यूशन में बजट को बजट के रूप में नहीं लिखा गया है उसको डिस्क्राइब किया गया है एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट इज़ कवर्ड अंडर आर्टिकल वन आर्टिकल नंबर एक में कवर किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मतलब बजट को सो so, बजट जो है प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा सो so, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि जो बजट है वो कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है इंडिया में सो so, बजट जो है इंडिया में प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा दो से पहले इकनॉमिक सर्वे जो था वो सिर्फ एक ही पार्ट में रिलीज किया जाता था बट दो के बाद से अब वो दो पार्ट में रिलीज किया जाने लगा तो ऐसा क्यों दो पार्ट में अब क्यों रिलीज किया जा रहा है इकनॉमिक सर्वे सो उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में देखना पड़ेगा आईएमएफ क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में इसके कितने कंट्रीज मेंबर हैं तो 189 कंट्रीज जो हैं वो आईएमएफ के मेंबर हैं आईएमएफ है क्या सो so ये इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा ये मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है कि कहीं पे फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए क्योंकि अगर आ, आज के टाइम पे देखें तो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं सो एक कंट्री की अगर इकनॉमी अगर ज़्यादा ख़राब होती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे कंट्री पे भी पड़ता है तो इन चीज़ों को मैनेज करके रखने की कोशिश की जाती है आई के द्वारा टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड और इससे क्या कोशिश किया जा रहा है तो इससे कोशिश किया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका प्रमोशन हो एंड ऑल ओवर वर्ल्ड पुअर्टी जो है गरीबी जो है वो घटे एंड लोग जो हैं अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर पाए ये मोटिव है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सो so, ये कब स्टैब्लिश हुआ था तो ये 1945 में ब्रेटन उड 
उड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसके अंदर एच डी वाइट एंड जे एम कैनिज ने ये कॉन्सेप्ट रखा था आई एम एफ का उसके बाद फिर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी फाइव में आई एम एफ जो है एग्जिस्टेंस में आया और उस समय ट्वेंटी नाइन कंट्रीज जो थे उसके मेम्बर बने थे सो so, ये किस लिए बनाया गया था तो ये बनाया गया था टू रिकन्स्ट्रक्ट द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम रिकन्स्ट्रक्शन की बात क्यों की जा रही है इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को रिकन्स्ट्रक्ट करने की बात क्यों की जा रही है 1945 1945 में क्या हुआ था तो वर्ल्ड वार टू जो है वो ख़त्म हुआ था तो जो वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है ख़राब हो चुकी थी तो उसको वापस से रीगेन करने की जो है एक कोशिश की गई ब्रैटन उड्स कॉन्फ्रेंस में वो जो मीटिंग हुई वहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा गया आई का कि हम मेम्बर्स बन के पैसे जो हैं जमा करेंगे और अगर कोई देश जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाता है उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे एंड पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हम संभाल के रखने की कोशिश करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अडेप्ट कर लिया गया 1945 में और 29 कंट्रीज जो है इनिशियली इसके मेंबर थे ओके सो आईएमएफ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है इशू करता है सो so ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है तो जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया में है वो रिलीज किया जाता है तो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे इंडिया के लिए है बट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो आईएमएफ के द्वारा इशू किया जाता है और इसके अंदर क्या हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज़ गिवन बाय आईएमएफ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है किसके द्वारा दी जाती है तो वो आईएमएफ के द्वारा दी जाती है एंड इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देगा तो आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इशू करता है तो आई एम एफ जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जो है वर्ल्ड का वो दो पार्ट में इशू करता है एक पार्ट जो है वो पास डाटा की बात करता है एंड प्रेजेंट सिचुएशन की बात करता है एंड जो सेकेंड पार्ट है वो फ्यूचर आउटलुक की बात करता है कि फ्यूचर में कौन से कंट्री का जी डी पी कैसा होने वाला है ऑल ओवर वर्ल्ड कैसा डेवलपमेंट होगा उन सारे चीज़ों के बारे में जो है बात की जाती है उसी चीज़ को फॉलो करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम भी इकोनॉमिक सर्वे जो है अब दो पार्ट में लाएंगे तो पहला जो पार्ट है उसके अंदर पास डाटा एंड प्रेजेंट सिचुएशन की की जाती है रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी एंड सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर बात की जाती है फ्यूचर आउटलुक की कि हम आने वाले सालों में इतना हम प्रोग्रेस इतना जीडीपी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना हम चाहते हैं दिस इज आवर टारगेट फिजिकल डिफिसिट इतना हम कम करना चाहते हैं लॉस हम इतना कम कर करना चाहते हैं वो सारे जो हैं फ्यूचर आउटलुक में चीज़ें आपको मिलेंगी तो ये ये वजह था कि इसके वजह से टू के बाद से इकोनॉमिक सर्वे जो है इंडिया में दो पार्ट में इशू किया जाने लगा अब आते हैं सी एस ओ सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस इज ए गवर्नमेंटल एजेंसी इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्डिनेशन ऑफ स्टेटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया एंड इन्वॉल्विंग एंड मेंटेनिंग स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स तो सी एस ओ क्या है सबसे पहले सी एस ओ किसके अंडर में आता है तो सी एस ओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है पूछा जा सकता है क्योंकि ये बजट से रिलेटेड है ओके सो सी एस ओ सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस इसका काम क्या है तो इसका काम है डाटा कलेक्ट करना कि पास्ट ईयर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाया गया था मीन जो बजट लाया गया था उससे कहाँ पे कितना लॉस हुआ या कहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ जीडीपी क्या रहा ओवरऑल लोगों का इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ा उन सारे चीज़ों के बारे में आ, ये जो कलेक्शन है डाटा का वो किसके द्वारा किया जाता है तो सी एस ओ के द्वारा सी एस ओ के द्वारा किया जाता है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है और कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा जो है वो लगाया गया कितना उसमें आउटपुट रहा इन सारे चीज़ों का मीन्स जो स्टैट्स है वो सारा जमा किया जाता है सी के द्वारा फिर सी जो है एक सर्वे करती है एंड एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है सी के द्वारा और वो जो ड्राफ्ट है वो प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी के पास और फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास फिर ये लेके जाते हैं पर ये किसके द्वारा लेके जाया जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी के पास तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास लेके जाते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास लेके जाएंगे The draft prepared by CSO is first, uh, firstly seen by chief economic advisor. ठीक है CSO एस ओ ने ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर कर दिया सारा स्टैट जो है जमा कर लिया गत वर्षों का और फिर 
और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारा काम सी ने कर लिया उसके बाद फिर वो अपना रिपोर्ट जो है जमा करेंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं उसको फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी के पास आगे फॉरवर्ड करेंगे इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे ये कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर अगर कुछ रिक्वायर्ड एक्शन हैं तो वो लेंगे उसके बाद फाइनलाइज़ करने के बाद वो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास भेज जाएगी और फाइनेंस सेक्रेटरी जब उसको देख लेंगे तो वो फिर लेके जाएंगे वो भेजाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर के पास और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं फाइनली उसको प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में सो so, इतना लंबा प्रोसेस होता है ये चीज़ सो प्लानिंग कमीशन जिसे हम आज के टाइम पे नीति आयोग के नाम से जानते हैं नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्टार्ट्स मीटिंग फॉर इंडिविजुअल विद इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर अक्टूबर एंड रिव्यूज ऑन गोइंग स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज कंसिडर्स allocations for them etc और जो नीति आयोग है यानी जो प्लानिंग कमीशन है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ सेप्टेम्बर अक्टूबर से ही मीटिंग स्टार्ट कर देती है किस लिए तो आने वाले साल के लिए जो बजट प्रिपेयर करने की जो बात चल रही है उसके लिए सेप्टेम्बर अक्टूबर में ही नीति आयोग के जो मेम्बर्स हैं वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ मीटिंग स्टार्ट कर देंगे उसके बाद फिर देखते हैं कि अभी ऑन गोइंग स्कीम्स क्या क्या हैं मीन्स अभी कौन कौन से स्कीम्स जो हैं चल रहे हैं कौन से मिनिस्ट्री के अंदर फॉल होते हैं उन उस मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन दिया गया कितना फंड दिया गया है कितना फंड उन्होंने यूज़ किया कितना फ़ंड जो है अनयूज रहा तो और उससे जो भी रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हैं वो सारी जो चीज़ें हैं डिस्कस की जाती हैं नीति आयोग के मेंबर्स के द्वारा एंड इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज के द्वारा उसके बाद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज गिव देयर रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर ग्रांट एंड आर्टिकल 113 आर इशूड टू रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज उसके बाद फिर जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको और क्या लगने वाला है वट यू थिंक आप आगे क्या करने वालों हैं एंड उसके लिए क्या एस्टिमेटेड खर्चा आएगा उन सारी चीज़ों का ब्यूरा जो है वो तैयार किया जाता है उसके बेसिस पे डिमांड ऑफ ग्रांट जो है वो एक तरीके से रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं लोग सो इट मे डिसाइड टू स्टॉप सम ऑन गोइंग स्कीम्स और मर्ज टू सिमिलर स्कीम्स और जो नीति आयोग है वो अगर देख रही है कि दो स्कीम्स ऐसे हैं जिसका जो मोटो है वो सेम है लगभग तो उसके लिए अभी के टाइम पे एलोकेशन जो है मनी का अलग अलग रखा गया है तो अगर नीति आयोग के मेंबर्स चाहेंगे तो उसको मर्ज कर सकते हैं वो अपने हाईल ऑफिशियल्स को मिनिस्टर्स को इन बातों का ध्यान में लाएंगे और वो जो है मर्ज किया जाएगा या फिर कोई ऐसी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कुछ हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा है एंड वी आर मेकिंग लॉस बिकॉज ऑफ दैट सो ये जो मीटिंग्स हो रही है उसके तहत ही डिसाइड किया जाएगा कि उस वो जो प्रोसेस है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है उसको रोका जाए या ना रोका जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिसाइड की जाती हैं नीति आयोग के मेंबर्स एंड इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज के बीच में जो मीटिंग्स हो रही होती है उन उनके साथ सो so, अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो क्या है तो वो अंडर आर्टिकल 114 आता है एंड इट कंटेंस ऑल द डिमांड्स फॉर ग्रांट बेसिकली द ग्रांट्स दैट द गवर्नमेंट इज डिमांडिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट टू स्पेंड इन द कमिंग फिजिकल ईयर सो अगर कोई भी स्कीम लाया जा रहा है उसके ऊपर खर्चा होगा तो वो खर्चा कहाँ से सरकार लाएगी तो सरकारी खजाने से सरकारी खजाना अपना जेब तो है नहीं कि हाथ डाला और पैसे निकाल लिए और उसको इन्वेस्ट कर दिया सरकारी खजाने से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत है तो जो रूलिंग पार्टी है वो अप्रोप्रिएशन बिल लाएगी कि हाँ भाई ये डिमांड ऑफ ग्रांट है इसके अंदर इतना एलोकेशन हम कर रहे हैं तो उस चीज़ के ऊपर जो है वोटिंग ये सब होगी मेन्स बेसिकली उस चीज़ के ऊपर चर्चा होगा उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें हो जाने के बाद डिमांड जो है अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है ग्रांट कर दिया जाता है तो वो जो ग्रांट है जितने पैसों का ग्रांट जिस डिपार्टमेंट को मिला है वो एलोकेट कर दिया जाता है सो so, ये जो है पार्लियामेंट से परमिशन लेने के लिए ये बिल लाया जाता है कि अपकमिंग ईयर में इतना इतना इस इस डिपार्टमेंट में खर्चा होने वाला है दस एन एस्टिमेट ऑफ प्लान बजट इज़ प्रिपेयर्ड और इस तरीके से पूरा जो प्लानिंग है आने वाले साल के लिए कि इतना खर्चा होने वाला है एक एस्टिमेट वैल्यू जो है वो निकाल लिया जाता है नीति आयोग कन्वेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट इट रिक्वायर्ड सो एंड सो अमाउंट टू रन प्लान्ड स्कीम्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और नीति आयोग जब सारे मिनिस्ट्रीज के साथ मीटिंग ख़त्म कर लेती है उसके बाद फिर वो रिपोर्ट देती है 
फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि आने वाले साल में इस इस डिपार्टमेंट में इतना इतना हमें पैसा लगने वाला है एंड ओवरऑल हमें इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद उस हिसाब से फिर आगे की जो मीटिंग है वो स्टार्ट होती है द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग डिस्कस द डिमांड इन डिटेल और जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं डिटेल में अब यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग क्यों चेयरमैन क्यों नहीं क्योंकि चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के इसलिए डिप्टी चेयरमैन की बात की गई है डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे उन सारे डिमांड्स को डिटेल में उसके बाद फिर वो फाइनलाइज करेंगे इन दिस वे प्लान एक्सपेंडिचर इज़ रेडी और इस तरीके से फाइनली जो वो प्लान एक्सपेंडिचर है उसको रेडी कर लिया जाता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर ऑल्सो आज टू टेल अबाउट देयर फंड रिक्वायरमेंट विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बजट एस्टिमेट और डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उन सारी मिनिस्ट्रीज से ये चीज़ के ऊपर चर्चा कर लिया जाता है और उनसे हर किसी से पूछ लिया जाता है हाँ भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है या आपके पास कितने पैसे बचे थे पिछले साल जो आपको एलोकेट किया गया था आने वाले साल में आपको कितना और लगने वाला है तो उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर लिया जाता है पहले ही और साइड बाई साइड डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स जो है वो मीटिंग करती रहती है ट्रेड यूनियन से इंडस्ट्री चैम्बर से इकोनॉमिस्ट से एंड अदर ग्रुप से क्यों क्योंकि देश की इकोनॉमी ख़राब नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश की इकोनॉमी अगर ख़राब हो जाएगी तो पूरा जो देश है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने लगेगा सो so, ओवरऑल अगर हम देखें तो कि बजट में क्या क्या रहता है तो बजट में एक एस्टिमेट लाया जाता है रेवन्यू का एंड कैपिटल रिसिप्ट का कि सरकारी खजाने में कितना पैसा आने वाला है ठीक है इनकम कितने हो, कितनी होने वाली है सरकार की उसका एक एस्टिमेट जो है वो लगाया जाता है बजट के अंदर उसको बताया जाता है देन वेज एंड मीन्स टू रेज रेवन्यू अगर रेवन्यू को रेज करने की बात हो रही है तो किस तरीके से सरकारी खजाने में पैसे को मतलब इनकमिंग मनी को बढ़ाया जा सके उन सब चीज़ों के ऊपर भी बात की जाती है बजट के अंदर देन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना खर्च होने वाला है उसका अनुमानित जो खर्च है उसकी चर्चा की जाती है रीजन फॉर एनी डिफिसिट और सरप्लस इन दैट ईयर एंड गत वर्षों में अगर पैसे जो है ज़्यादा खर्च हो गए मीन्स इनकम कम रहा एंड एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहा जिसकी वजह से हम हमने आईएमएफ से या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है तो फिजिकल डिफिसिट अगर हुआ है तो उसका क्या कारण है वो भी बजट में बताया जाता है एंड अगर पैसे ज़्यादा बच गए तो क्यों बच गए इनकम जो है ज़्यादा हुई एक्सपेंडिचर कम हुआ तो उसके ऊपर भी अगर किसी को कुछ डाउट है कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उन सारे सवालों का जवाब भी बजट के अंदर मिलता है फिर इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी जो है अपकमिंग ईयर में और नए जो प्लान्स नए जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं नए जो प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं उन सब चीज़ों की भी बजट में बात की जाती है और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इन सब चीज़ों को अपने बजट स्पीच में डिक्लेयर करते हैं ऑन ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद यूनियन बजट ऑफ इंडिया और ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि रेलवे बजट को अब हम अलग से पेश नहीं करेंगे पहले क्या हो रहा था तो रेलवे बजट को अलग से पेश किया जाता था जनरल बजट से कुछ दिनों पहले रेलवे बजट को पेश किया जाता था रेलवे मिनिस्टर के द्वारा बट इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और ये इस चीज़ को फिक ख़त्म करने का अप्रोप्रिएट मीन्स एग्जैक्ट कौन से दिन ये सब फिक्स किया गया तो ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर टू को गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि रेलवे बजट जो है अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा इसको हम मर्ज करते हैं यूनियन बजट के साथ और इस तरीके से नाइन्टी ईयर ओल्ड प्रैक्टिस जो है उसको हमने तोड़ा 92 टू ईयर ओल्ड प्रैक्टिस कौन सा था तो 92 टू ईयर से हम रेलवे बजट अलग पेश कर रहे थे एंड जनरल बजट अलग पेश कर रहे थे बट टू थाउजेंड सेवेंटीन से रेलवे बजट एंड जनरल बजट जो है मर्ज कर दिया गया है एंड वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही पेश किया जाता है सो so, नीति आयोग दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विच कंस्टिट्यूटेड ए कमिटी हेडेड बाई इकनॉमिस्ट एंड नीति आयोग मेंबर विवेक देव राय ये इम्पॉर्टेंट नाम है ये एक इकोनॉमिस्ट हैं नीति आयोग के मेंबर हैं विवेक देवराय इनके लीडरशिप के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने रिपोर्ट जमा किया एंड कहा कि ये ब्रिटिश एरा से जो हम प्रैक्टिस कैरी करते आए हैं इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है रेलवे बजट अलग लाने की एंड नॉर्मल जो अपना जनरल बजट है उसको अलग लाने की ज़रूरत नहीं है हम इन दोनों को कोलबरेट कर देंगे हम दोनों को क्लब कर देंगे सो इस तरीके से इस रिपोर्ट के द्वारा बाद मीन्स इस कमेटी के रिपोर्ट के बाद 
और ये कमेटी किसके अंडर में थी तो विवेक देवराय कमेटी के रिपोर्ट के बाद रेलवे बजट एंड जो जनरल बजट है इंडिया का उसको मर्ज किया गया तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कमेटी के रिपोर्ट के बाद जो जनरल बजट एंड रेलवे बजट है उसको मर्ज किया गया क्लब किया गया तो विवेक देवराय कमेटी के रिपोर्ट के बाद इस चीज़ को मर्ज किया गया है फिर ये जो चीज़ थी इसे हम प्रैक्टिस कर रहे थे मीन्स इसको हम फॉलो कर रहे थे कि रेलवे बजट को अलग से पेश करना है और ये चल रहा था 1924 से 1924 से इंडिया में मीन्स आज़ादी से बहुत साल पहले ही रेलवे बजट जो है अलग से पेश किया जा रहा था तो ये रेलवे बजट अलग से पेश करने का रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया गया था तो ये दिया गया था एक कमेटी के द्वारा वो कौन सी कमेटी थी तो वो कमेटी थी एक्वर्थ कमेटी तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी कमेटी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया में डिसाइड किया गया था रेलवे बजट को अलग से पेश करने का सो so, वो बताया गया था एक्वर्थ कमेटी के द्वारा जिसके अंदर दस मेंबर थे एंड उसके जो हेड थे वो थे विलियम मिचल एक्वर्थ सो ये जो मीटिंग हुई थी ये जो uh, बैठा था कमेटी 1920-21 में उसने बोला कि रेलवे बजट अलग से पेश करेंगे एंड 1924 से रेलवे बजट जो है इंडिया में अलग से पेश किया जा रहा था एंड जनरल बजट अलग से पेश किया जा रहा था तो ऐसा क्यों हुआ था एक्वर्थ कमेटी ने ऐसा क्यों डिसाइड किया था कि रेलवे बजट अलग से पेश करना है तो उसके पीछे कारण ये था कि जो इंडिया का जी था उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा था कि इंडियन रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा था मोर देन एटी जो है कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था बट आज के टाइम पर हम हर एक चीज़ के लिए रेलवे के ऊपर तो डिपेंड नहीं है हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम वर्ल्ड की बहुत ही फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी है तो अपनी जो कमेटी बनी विवेक देवराय के अंदर में सो so, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट जमा किया उसके तहत बोला गया कि नहीं अब ये जो सिस्टम चला आ रहा था इसकी हमें ज़रूरत नहीं है हम जनरल बजट के साथ ही रेलवे बजट को अब पेश करेंगे सो इन द पास्ट Every year the railway budget was presented in the parliament by railway minister few days prior to जनरल बजट और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए रेलवे बजट जो है जनरल बजट से कुछ दिन पहले पेश किया जाता था बट 25 फरवरी 2016 सुरेश प्रभु बिकेम द लास्ट रेलवे मिनिस्टर टू प्रेजेंट अ सेपरेट रेलवे बजट इन द पार्लियामेंट अभी के टाइम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सुरेश प्रभु जो हैं वो लास्ट रेलवे मिनिस्टर बने जिन्होंने 25 फरवरी 2016 को सेपरेट रेलवे बजट पेश किया क्योंकि इसके बाद फिर मर्ज कर दिया गया था सो ऑन फर्स्ट ऑफ फेबरी 2017 अरुण जेटली बिकेम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट ए कंबाइंड रेलवे एंड जनरल बजट तो ये एमसीक्यू के हिसाब से क्वेश्चन uh, जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा रेलवे मिनिस्टर लास्ट रेलवे मिनिस्टर बना जिसने सेपरेट रेलवे बजट जो है पेश किया तो वो हो गए हैं सुरेश प्रभु एंड कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर बना जिसने कंबाइंड रेलवे एंड जनरल बजट जो है पेश किया इंडिया का पहली बार तो वो हो गए अरुण जेटली तो ये जो दो नाम है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है सो so, आज की वीडियो में इतना ही मिलूंगा मैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ चल दें ठीक है बाय बाय थैंक यू